আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই আজকের পঞ্চম শ্রেণীর গণিত ক্লাসে আজকে আমি তোমাদের সামনে চেষ্টা করব পঞ্চম শ্রেণীর ত্রয়োদশ অধ্যায় অর্থাৎ উপাত্ত বিন্যস্তকরণের যে গাণিতিক সমস্যাসমূহ আছে বা উপাত্ত বিন্যস্তকরণ পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য অ্যাকচুয়ালি কি ধরনের গাণিতিক সমস্যা এগুলো নিয়ে আমি একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের বলবো যে অ্যাকচুয়ালি পঞ্চম শ্রেণীতে তোমরা এই উপাত্ত বিন্যস্তকরণ এখান থেকে যোগ্যতা ভিত্তিকের প্রশ্ন একটি আনসার তোমাদের দিতে হয় সেই ক্ষেত্রে বলবো যে পঞ্চম শ্রেণী থেকেই তোমরা এই উপাত্ত বিন্যস্তকরণের ব্যাপারটি তোমরা ষষ্ঠ থেকে উপর ক্লাসে যত যাবে সেই ক্ষেত্রে দেখবে যে এই ম্যাথগুলো মূলতই তোমরা পাবে যে পরিসংখ্যানের একটি অংশ ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তো পরিসংখ্যানের যেহেতু এটি একটি অংশ তো পরিসংখ্যানটা তোমাদের ক্লাস ফাইভে হয়তো অতটা বিষয়টা কি এটি হয়তো তোমরা জানো না তোমরা শুধুমাত্র এখানে হয়তো বিভিন্ন উপাত্ত দেয়া থাকে উপাত্তগুলো তোমরা সারণীবদ্ধ করো এবং সারণী থেকে হয়তো তোমাদের এখানে আয়ত লেখা আঁকতে দেয় দেওয়া হয় তো তোমরা একটু লক্ষ্য করো আমি চেষ্টা করেছি এখানে যে তোমাদের এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে কি ধরনের ম্যাথ অ্যাকচুয়ালি তোমাদের করতে হবে বা এই অধ্যায়টিতে কি কি ইনফরমেশন তোমাদের জানার প্রয়োজন আছে এটি আমি একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব ওকে তো তোমরা অনেকে জয়েন করেছো রোল নম্বর এক রোল নম্বর ছয় অনেকে তোমরা ক্লাসগুলো দেখো আমি চেষ্টা করব যে তোমাদের আজকের এই ক্লাসটি তোমাদের এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে দুইটা অংশ আমি তোমাদের সামনে আপলোড করার চেষ্টা করব তবে আজকে প্রথম অংশে যদি বলতে চাই যে উপাত্ত বিন্যস্তকরণের ক্ষেত্রে উপাত্ত সমূহ জানার আগে আমাদের তথ্য কি উপাত্ত কি উপাত্ত কত প্রকার কি কি ট্যালি চিহ্ন কি গণসংখ্যা বা শুধু সংখ্যা কি শ্রেণী ব্যবধান কি শ্রেণী সংখ্যা কি লেখচিত্র কি আয়তলেখ কি ও স্তম্ভলেখ লেখ কি বা স্তম্ভলেখ অঙ্কনের ক্ষেত্রে আমাদের যেসব ধাপ সমূহ আছে এই ধাপ সমূহ আমাদের আলোচনা করার প্রয়োজন আছে তবে তোমরা তোমাদের মেন বই যদি দেখো মেন বইয়ে আজকের এই ক্লাসটিতে যদি আমি তোমাদের এভাবে সাজাই যে মূলত আমি এই বামে যে প্রশ্নগুলো লিখেছি এই প্রশ্ন দিয়ে কিন্তু তোমাদের এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একটা অংশ আরেকটি অংশ তোমরা পাবা হচ্ছে গণসংখ্যা গণসংখ্যা কি বা আয়তন কি বা ঘনত্ব কি এগুলো নিয়ে কিন্তু আরেক ধরনের গাণিতিক সমস্যা আছে তো তোমরা তোমাদের মেন বইটি যদি দেখো মেন বইয়ে একশো বিয়াল্লিশ পেজে তোমরা যদি দেখো একশো বিয়াল্লিশ পেজে ক শাখা এবং খ শাখার শিক্ষার্থীদের তিন মাসের প্রত্যেকে কতবার বাড়ির কাজ জমা দিয়েছিল সেটি নিয়ে কিন্তু এখানে তোমাদের একটি সারণী দেওয়া আছে দুই দুইটি সারণী দেওয়া আছে এই দুইটি সারণী থেকে তোমরা কিভাবে তোমরা শ্রেণী ব্যবধান তৈরি করবে বা সারণী তৈরি করবে বা ট্যালি চিহ্ন কীভাবে তৈরি করবে এগুলো কিন্তু তোমরা যদি দেখো একশো চুয়াল্লিশ পেজে একশো চুয়াল্লিশ পেজ তোমরা যদি দেখো যে ক শাখা শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের যে সারণী তৈরি করা হয়েছে সেই সারণী থেকে আমরা শ্রেণী ব্যবধানটা কি বা শ্রেণীর সংখ্যা কি এগুলো কিন্তু সুন্দরভাবে আনসার করতে পারবো ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যদি দেখো যে তোমাদের মেন বইটিতে যে প্রথমে যে একশো বিয়াল্লিশ পেজ আছে একশো বিয়াল্লিশ পেজে দেখো লেখা আছে যে তোমরা যদি ভালো করে বইটি দেখো এই বইয়ে কিন্তু লেখা আছে যে প্রতি শাখায় কতজন শিক্ষার্থী রয়েছে প্রতি শাখায় জমা দেওয়ার গড় কত এরপর প্রতি শাখায় কোন সংখ্যাগুলো বারবার এসেছে প্রতি শাখায় সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন সংখ্যাটি কত বা প্রতি ক শাখা এবং খ শাখার তুলনা করো আমরা কি বলতে পারি অ্যাকচুয়ালি তোমাদের এই অধ্যায়টিতে দেখো অ্যাট এ টাইমে তোমরা যখন এই সারণী তৈরি করবে সারণী তৈরি করার ক্ষেত্রে যে আমাদের এখানে উপাত্ত সমূহ আছে উপাত্ত দুই ধরনের তোমরা জানো একটি বিন্যস্ত উপাত্ত আর একটি অবিন্যস্ত উপাত্ত তো বিন্যস্ত উপাত্ত সমূহ দেখবা মানের উদ্ধক্রম বা অধক্রম আকারে সুন্দরভাবে সাজানো থাকে আর অবিন্যস্ত উপাত্ত সমূহ দেখবা হয়তো মানের উদ্ধক্রম বা অধক্রম আকারে সাজানো থাকে না আমাদের এই অধ্যায়টি জানার দ প্রয়োজন হলে অবশ্যই আমাদের এই ট্যালি চিহ্ন কি ট্যালি চিহ্নটা তোমরা চতুর্থ শ্রেণী থেকে শিখে এসেছো যে আমরা যখন সারণী তৈরি করি যখন শ্রেণী ব্যবধানের ভিতরে আমাদের যে সংখ্যাগুলো থাকে এই সংখ্যাগুলো আগে আমাদের সুন্দরভাবে হাইলাইটস করতে হয় যে কতটি সংখ্যা আছে সেটি নিয়েই কিন্তু দেখবা যে আমাদের একটি ট্যালি তৈরি হবে ওকে তাহলে আমি যদি এখন তোমাদের সামনে গাণিতিক সমস্যার সমাধান দিতে চাই সেই ক্ষেত্রে তোমরা একটু দেখে নাও তোমাদের একটি সারণী 
পরিপূর্ণ করতে বলেছে সারণীটা একটু যদি দেখো ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখো 144 পেজে একটি ম্যাথ আছে 144 পেজে তোমরা পেজ 144 দেখো পেজ 144 144 পেজে বলা হয়েছে যে আমাদের উপাত্ত সমূহ দেয়া আছে এই উপাত্ত সমূহ নিয়ে আমাদের এখানে বলেছে জমা দেওয়ার শ্রেণী ব্যবধান ট্যালি এবং সংখ্যা তাহলে আমরা সুন্দরভাবে এখানে 5 থেকে 9 তারপর 10 থেকে 14 15 থেকে 19 20 থেকে 24 25 থেকে 29 1 2 3 4 5 5 টি আমাদের শ্রেণী সংখ্যা তৈরি করতে হবে ওকে তো প্রথম আমাদের যে শ্রেণী কি পাবো এই শ্রেণীটা একটু বড় করে নিব পরের শ্রেণীটি আমরা একটু ছোট করে নেব 1 2 3 4 5 এবং লাস্ট অফ অল আমরা তাহলে আমরা এখানে প্রথমে শ্রেণী ব্যক্তি নিব এরপরে আমরা দ্বিতীয় ঘর পাবো ট্যালি এবং এটি পাবো সংখ্যা তাহলে আমরা এখানে শ্রেণী ব্যবধান বা এটিকে লেখা যায় শ্রেণী ব্যক্তি ওকে আর সেকেন্ড ঘরটি আমরা পাবো ট্যালি চিহ্ন আর এটি আমরা বলি সংখ্যা বা এটিকে গণ সংখ্যা তোমরা ক্লাস 5 অনুযায়ী হয়তো গণ সংখ্যাটা কি গণ সংখ্যা এবং সংখ্যা একই বিষয় তোমরা যদি দেখো তোমরা সবাই ক্লাসে জয়েন করেছো দেখতে পাচ্ছি আমি তোমরা অনেকেই ক্লাসটি করছো ওকে সবার রোল নম্বর আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখন দেখো যে বিষয়টি পাবো তোমরা পরীক্ষার হলে যে প্রশ্নটি পাবে এই প্রশ্নটি থেকে এখানে অভিন্ন স্তুপাত্র দেয়া আছে খ শাখা শিক্ষার্থীদের জন্য দেখো 12 14 24 এখানে 29 16 12 9 29 ইত্যাদি দেয়া আছে যেহেতু এখানে সারণী দেয়া আছে তাহলে 5 থেকে 9 5 থেকে 9 10 থেকে 14 15 থেকে দেখো নিঃসন্দেহে 5 থেকে যদি 9 হয় 15 থেকে আমরা না দেখিয়ে বলতে পারবো 19 তারপর 10 থেকে যদি 14 হয় তাহলে 20 থেকে আমরা বলতে পারবো 24 আর আমরা বলতে পারবো 25 থেকে দেখো 29 ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের মেইন বইয়ের যে গাণিতিক সমস্যাটি আছে 144 পেজে 144 তাহলে প্রথমে 12 এই 12 সংখ্যাটি তোমরা পেন্সিল দিয়ে এভাবে কেটে দিতে পারো তাহলে 12 সংখ্যাটি কাটলাম তাহলে 12 যে সংখ্যাটি এই 12 সংখ্যাটি কোন শ্রেণীতে অবস্থান করছে এটা আমাদের জানার অবশ্যই প্রয়োজন আছে একটু দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে 12 কোথায় আছে 10 থেকে 14 এর ভিতরে এই সংখ্যাগুলোর ভিতর যদি আমি তোমাদের বলি দেখো 10 থেকে 14 পর্যন্ত আমরা যদি দেখি 10 11 12 13 14 এখান থেকে আমাদের এই 10 নেওয়া হচ্ছে এবং আমাদের যে লাস্টে থাকছে 14 তাহলে এই 10 কি আমরা বলবো একটা শ্রেণী যখন তৈরি করছে তখন এই 10 কে বলা হবে নিম্ন সীমা এটি হবে নিম্ন সীমা এটিকে বলবো আর এই পরবর্তীটিকে যে শ্রেণী সীমা পাবো এটিকে আমরা বলবো উচ্চ সীমা ওকে তাহলে আমরা যে শ্রেণী পেয়েছিলাম 5 থেকে 9 এখানে নিম্ন সীমা 5 উচ্চ সীমা কিন্তু 9 এরপর দেখো 10 থেকে 14 তাহলে 10 হচ্ছে নিম্ন সীমা 14 হচ্ছে উচ্চ সীমা এবার পরে আমরা যে শ্রেণী আমরা পেয়েছি শ্রেণী ব্যক্তি পেয়েছে 5 ব্যবধানে কিভাবে 5 ব্যবধান দেখো 1 2 3 4 5 তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি শ্রেণী ব্যবধান শ্রেণী ব্যবধান আমরা পেলাম কত বলতো শ্রেণী ব্যবধান পেয়েছি কিন্তু দেখো 5 কেন পাস পাস দেখো পাস থেকে 9 তাহলে তোমাদের অবশ্যই পাস সংখ্যাটিকে ধরতে হবে পাস পাস 6 
7 8 9 অর্থাৎ 5 ব্যবধান এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ওকে 5 থেকে তাহলে 5 6 7 8 9 ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো এখানে যদি বলি 10 থেকে 14 তাহলে 10 থেকে এখানে যদি আরেকটু তোমাদের বলি যে 5 6 7 8 9 এখানেও দেখো আমরা সেমি ব্যবধান তৈরি করলে কি করতে পারি বলো তো 5 থেকে নয় অর্থাৎ মাঝে যে সংখ্যাগুলো আছে এই সংখ্যাগুলো আমরা কিন্তু বাদ দিই না এর অর্থ হচ্ছে 10 থেকে 14 এর মধ্যে আমাদের আরো তোমাদের তিনটি সংখ্যা আছে এই তিনটি সংখ্যা কিন্তু মাঝে আছে বাট আমাদের নিম্ন সীমা এবং উচ্চ সীমা একটা শ্রেণী ব্যবধান তৈরি করার জন্য আমাদের এভাবে লেখা হয় আমরা যদি 5 6 7 8 9 দিই তাহলে দেখা যাবে যে সংখ্যাগুলো আছে কিন্তু একটা ব্যবধি তৈরি করা যাচ্ছে না সুতরাং আমরা যখন এবার সংখ্যা পাবো এই সংখ্যা নিয়ে আমরা নিম্নে যে সংখ্যা থাকবে সেটিকে আমরা বলবো নিম্ন সীমা আর উচ্চে যেটি থাকবে সেটা হচ্ছে উচ্চ সীমা আমি কিন্তু এখানে লিখেছিলাম দেখো যে শ্রেণী ব্যবধান কি তাহলে শ্রেণী ব্যবধানটা নিঃসন্দেহে তোমরা বুঝতে পারছো যে আমরা যখন পাঁচ শ্রেণী ব্যবধান তৈরি করব অর্থাৎ আমরা এখানে নিম্ন যে সংখ্যা পাবো এই সংখ্যা থেকে শুরু করে আমরা পাঁচটি সংখ্যা নিব 5 6 7 8 9 পাঁচটি সংখ্যা নিয়ে আমরা ব্যবধান 5 পাচ্ছি সুতরাং 5 থেকে 9 আমরা পাচ্ছি কিন্তু শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ শ্রেণী ব্যবধান পাচ্ছি এখন দেখো এখানে প্রথমে আছে 12 তাহলে 12 কোথায় আছে তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি 10 থেকে 14 এই শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যে 12 আছে সুতরাং আমরা 10 থেকে 14 এর ভিতরে 12 যত আছে তাহলে আমরা পেন্সিল দিয়ে এভাবে একটি রোমান সংখ্যা চিহ্ন দাগ দেব ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এভাবে আমরা রোমান সংখ্যা চিহ্ন আমরা দাগ দিয়ে নেব ওকে তোমরা একটু খেয়াল করো তাহলে আমরা 5 থেকে 9 পাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে দেখো সরি এখানে 10 থেকে 14 পাচ্ছি আমরা একটি দাগ দেব এরপরে লক্ষ্য করো 14 সংখ্যাটি আছে তাহলে 14 কোথায় আছে দেখো 10 থেকে 14 তাহলে 10 থেকে 14 আমরা এখানে পাচ্ছি তাহলে আরেকটি সংখ্যা আমরা রোমান সংখ্যা এভাবে দাগ দেব একটা খাড়া দাগ দেব ওকে এরপর দেখো 24 এটিকে ট্যালি বলছি ট্যালি কেন বলা হচ্ছে ট্যালি চিহ্ন আমরা যে সংখ্যা সমূহ পাবো এই সংখ্যাকে প্রাথমিক অবস্থায় আমরা রাফের মতো যদি চিন্তা করি যে সঠিক হলো কিনা সেটি চিহ্নিত করার জন্য আমাদের খাড়া করে আমরা যে দাগগুলো দিই এই দাগগুলোকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ট্যালি বলা হয় এই ট্যালি চিহ্নটা লাস্টে যে যখন আমরা পরিপূর্ণভাবে গাণিতিক সমস্যাটি সমাধান হয় তখন আমরা এই ট্যালি হেল্প নিয়ে কিন্তু আমরা এখানে গণ সংখ্যা বা সংখ্যা আমরা লিখব ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আসো দেখো 24 নিয়েছে 24 এর পর আমরা 29 তাহলে 25 থেকে 29 পাচ্ছি 25 থেকে 29 এখানে আমরা পাবো দেখো একটি তোমরা প্রতিটি সংখ্যা এখানে যে পাঁচ যে উপাত্ত পাঁচ উপাত্তগুলো তোমরা কেটে দিবে এরপরে তোমরা পাবা 16 তাহলে দেখো 16 সংখ্যাটি তোমরা নাও তাহলে 16 যে সংখ্যাটি এই 16 সংখ্যাটি তোমরা যদি নাও তাহলে 16 কোথায় পাচ্ছ বলো 15 থেকে 19 পর্যন্ত তাহলে এখানে আমরা একটি দাগ দেব 16 সংখ্যা নিচ্ছি এরপর আমরা 12 সংখ্যাটি নিব তাহলে 12 কেটে দেব তাহলে 12 সংখ্যাটি কোথায় আছে একটু দেখো তাহলে 10 থেকে 14 নিঃসন্দেহে 10 থেকে 14 এর ভিতরে আমাদের 12 আছে তাহলে এখানে আমরা এইভাবে একটি ট্যালি চিহ্ন দেব আমাদের 12 পেয়ে যাচ্ছে এরপর দেখো 9 আছে তাহলে 9 কোথায় আছে দেখো 5 থেকে 9 এখানে আমরা একটি ট্যালি চিহ্ন দাগ দেব 5 থেকে 9 পাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা আমার সাথে সাথে গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান দিতে পারো এরপরে আছে দেখো 29 তাহলে 25 থেকে 29 তাহলে 25 থেকে 29 এর মধ্যে 29 সংখ্যাটি আছে তাহলে আমরা এখানে একটি খাড়া দাগ দেব যেটি আমরা ট্যালি চিহ্ন বলছি 29 নিয়েছি এরপরে আছে দেখো 20 তাহলে 20 থেকে 24 তাহলে 20 থেকে 24 পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি সংখ্যা আমরা পাচ্ছি যেটিকে ট্যালি চিহ্ন দিচ্ছি তাহলে আমরা 20 পেয়েছি দেখো ওকে এরপরে 16 16 সংখ্যাটি কোথায় আছে 15 থেকে 19 এর ভিতরে আমরা 16 সংখ্যাটি পাবো তাহলে এখানে একটি খাড়া দাগ দেব তাহলে আমরা এখানে 16 বাদ দিয়ে দিচ্ছি এরপরে দেখো 28 28 কোথায় পাচ্ছি দেখো আমরা 25 থেকে 29 এর ভিতরে অবশ্যই 28 সংখ্যাটি পাবো তাহলে একটি খাড়া দাগ দেব আমরা এখানে 28 খাড়া দাগ দিয়ে নিয়ে নিব এবং তোমরা পরীক্ষার হলে পেন্সিল দিয়ে তোমাদের এই উপাত্ত সমূহ তোমরা কেটে দিবা তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে এরপর আসো দেখো 12 12 কোথায় আছে দেখো 10 থেকে 14 পর্যন্ত আমরা এখানে দেখো পাচ্ছি কত বলো আরেকটি দাগ দেব তাহলে আমরা 12 নিয়ে নিলাম ওকে তোমরা আমার সাথে সাথে গাণিতিক সমস্যা সমূহ তোমরা সমাধান করতে পারবে ইনশাআল্লাহ এরপরে আসো 8 তাহলে 5 থেকে 9 পর্যন্ত আমরা 8 পাচ্ছি তাহলে এখানে আমরা একটি খাড়া দাগ দেব 8 এর জন্য ওকে প্রিয় 
তাহলে আটে আমরা একটি খাড়া দাগ দিলাম এরপর আসো দেখো 29 তাহলে 29 কোথায় দেখো 25 থেকে 29 তাহলে এই শ্রেণী ব্যবধানের ভিতরে 29 আছে তাহলে আমি আরেকটি খাড়া দাগ দিলাম এরপর আসো দেখো 24 ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে 24 কোথায় আছে আমরা একটু দেখে নি 20 থেকে 24 20 থেকে 24 আমরা এখানে আরেকটি খাড়া দাগ দিতে পারছি দেখো তাহলে 20 থেকে আমরা 24 পাচ্ছি তাহলে 24 সংখ্যাটি আমরা এভাবে কেটে নিব ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপর দেখো 29 তাহলে 29 কোথায় আছে দেখো 25 থেকে 29 এইবার কিন্তু একটু তোমাদের থামতে হবে এখানে যদিবা আমি বলেছি ট্যালি চিহ্ন তাহলে ট্যালি চিহ্নটা সঠিক ভাবে জানতে হলে পড়তে হলে কিভাবে আমরা ট্যালি চিহ্ন শিখব দেখো আমি কিন্তু 5 থেকে 29 পর্যন্ত যদি তোমাদের আমি বলি 5 থেকে 29 পর্যন্ত তোমাদের আমি 24 নিয়েছি 29 নিয়েছি একটু খেয়াল করো 29 পর্যন্ত নিয়েছে 12 সংখ্যাটি যখনই নিতে চাচ্ছি দেখো 10 থেকে 14 তাহলে এখানে কয়টি দাগ হলো 1 2 3 4 দেখো ট্যালি চিহ্নের ব্যাপারটি তোমাদের আমি একটু বলবো ট্যালি চিহ্ন ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা একের জন্য আমরা এরকম একটি দাগ দেব দুই এর জন্য আমরা দুইটি খাড়া দাগ দেব তিন লিখতে গেলে আমরা খাড়া দাগ 1 2 3 দেব চার লিখতে গেলে দেখো 1 2 3 4 দিচ্ছি ওকে আমরা 1 2 3 4 পর্যন্ত কিন্তু দিতে পারছি যখন আমরা পাঁচ সংখ্যাটি লিখব তখন আমরা কিভাবে লিখব ওকে পাঁচ সংখ্যা যখন লিখব তখন কিভাবে হবে দেখো 1 2 3 4 চারটি সংখ্যা আছে এরপরে আমরা বাম থেকে ডানে এবং খাড়া দাগ দিয়ে দেব তাহলে আমাদের ট্যালি চিহ্ন হচ্ছে 1 2 3 4 আর আকে 5 তাহলে আমরা এখন 12 সংখ্যাটি যদি নিতে চাই তাহলে দেখো 10 থেকে 14 এর ভিতর 12 আছে আমরা আগেই পেয়েছি দেখো চারটি অর্থাৎ খাড়া দাগ পেয়েছিলাম 1 2 3 4 এখন আর একটি সংখ্যা আসছে উপাত্ত সংখ্যা তাহলে আমরা এখানে একটি দাগ দিয়ে দেব ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এটি কিন্তু ট্যালি ওকে তাহলে আমরা এখানে 12 সংখ্যাটি নিচ্ছে তোমরা একটু ভালো করে দেখো এরপর যদি 6 বলা হয় 6 সংখ্যাটি আমরা কি লিখব 1 2 3 4 পাস এরপর আবার আমরা এইভাবে একটা দাগ দেব তাহলে 6 হচ্ছে যাই হোক এখন আমরা 6 সংখ্যাটি কোথায় পাবো 6 পাচ্ছে 5 থেকে 9 পর্যন্ত আমরা আরেকটি খাড়া দাগ দেব তাহলে এটি 6 হলো ওকে এরপর আসো দেখো 22 22 সংখ্যাটি কোথায় পাবো 20 থেকে 24 এর ভিতর তাহলে 1 2 3 তাহলে এখানে একটি দাগ দেব দেখো তাহলে আমরা 22 পাচ্ছি ওকে এরপর আসো দেখো 28 28 সংখ্যাটি কোথায় 25 থেকে 29 এর ভিতর 28 তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন দেখো 1 2 3 4 চারটি সংখ্যা আগেই ছিল চারটি খাড়া দাগ দিয়েছিলাম এখন 28 আসার কারণে 4 আর একে 5 হলো ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে গাণিতিক সমস্যাটির সমাধান তোমরা নিজে পারবা ওকে একটু দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে তোমরা যদি গাণিতিক সমস্যাটি একটু ভালো করে দেখো এখন আমাদের যে কাজটি হবে দেখো আমরা 5 থেকে 9 এর ভিতরে তিনটি আমরা ট্যালি চিহ্ন পেয়েছিলাম তাহলে আমরা তিন আমরা মনে মনে এখানে যদি লিখি বা এখানে সাইড আমরা লিখে দেব 10 ওকে এরপর দেখো 10 থেকে 14 এর ভিতর আমরা পেয়েছিলাম 5 টি ট্যালি তাহলে এটিকে আমরা 5 লিখে দেব যেটিকে আমরা বলছি গণ সংখ্যা বা সংখ্যা এখানে দেখো এখানে শ্রেণী সংখ্যা কি তারপর এখানে গণ সংখ্যা বা সংখ্যা কি এখানে আমি লিখে দিয়েছিলাম অ্যাকচুয়ালি সংখ্যা হচ্ছে ট্যালির মাধ্যমে আমাদের শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যে যে উপাত্ত সমূহ পাবো এই উপাত্ত সমূহকে ট্যালি চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করে সঠিক আমাদের এই গণ সংখ্যা সঠিক সংখ্যাটি পাওয়াটাই আমাদের এই মূলত এই গণ সংখ্যা তাহলে দেখো এখানে 15 থেকে 19 পর্যন্ত আমরা দুইটি গণ সংখ্যা এখানে পাচ্ছি এরপর দেখো 20 থেকে 24 20 থেকে 24 এর ভিতর আমরা চার চারটি আমরা ট্যালি পেয়েছি অর্থাৎ গণ সংখ্যা আমরা চার পাচ্ছি এরপর দেখো 25 থেকে 29 আমরা পাচ্ছি কিন্তু এখানে পাঁচ পাচ্ছি ওকে একটু লক্ষ্য করো আমি তোমাদের क्वेश्चन জবাব আমি একটু দিচ্ছি একটু লক্ষ্য করো 3 আর 5 যোগ করলে 8 হয় 8 আর 2 10 ওকে তাহলে আমরা এখানে কোন না কোন একটি সংখ্যা মেবি আমরা মিস্টেক করেছে নইলে আমাদের এখানে কতজন শিক্ষার্থী ছিল এখানে আমাদের 28 তাহলে আমরা কোথাও না কোথাও একটি গণ সংখ্যা তো মিসিং হয়ে গেছে তোমাদের একটু যদি হেল্প নিতে চাই তাহলে একটু আর একটু দেখি দেখো 12 12 সংখ্যাটি পাচ্ছি ওকে আমি আর একটু যদি বলতে চাই 
তোমাদের কোন একটি সংখ্যা মিসিং হয়ে গেছে যে এখানে 25 থেকে 29 তাহলে 25 থেকে 29 যদি দেখা যায় সেই ক্ষেত্রে তোমাদের কত সংখ্যাটা আসতে পারে একটু তোমরা দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা খুব সম্ভবত এখানে একটি সংখ্যা আমাদের মিস হয়ে গেছে তাহলে এই একটি সংখ্যা দিলাম তাহলে আমরা কি পেতে পারি দেখো এখানে 5 পেলাম ওকে তাহলে আমাদের দেখো এখানে 8 আর 10 5 5 আমরা 10 পাচ্ছি তাহলে এখানে আমাদের মোট লিখব কিন্তু এখানে আমাদের মোট কোথায় হবে দেখো তাহলে অনেক তোমাদের বইয়ে কিন্তু মোট লেখা আছে এই ঘর বা এই ঘর তোমরা কিন্তু এই দুটি ঘরে মোট লিখবা না তোমরা মোট অ্যাকচুয়ালি লিখবে কি এই যে গণ সংখ্যা বা শুধু সংখ্যা আছে এই সংখ্যার ঘরে তোমরা লিখে দিবা দেখো এখানে মোট লিখে কিন্তু অবশ্যই মোট বলতে আমাদের টোটাল শিক্ষার্থীর সংখ্যা বা টোটাল উপাত্ত সংখ্যা কয়টি ছিল এটি কিন্তু দেখো সঠিক ভাবে আমরা এখানে যাচাই করতে পারছি ওকে তাহলে এটি হলো আমাদের উপাত্ত একটু লক্ষ্য করো তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে প্লিজ গাণিতিক সমস্যাটির সমাধান দেখলে বুঝতে পারবে সমস্যা হওয়ার কথা না একটু দেখে নাও প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের সামনে শ্রেণী আমরা উপাত্ত সমূহ দিয়ে 144 পেজের যে গাণিতিক সমস্যা দিয়ে কিন্তু তোমাদের একটি শ্রেণী ব্যবধান দিয়ে আমরা নিম্ন সীমা 5 এবং এখানে উচ্চ সীমা 9 অর্থাৎ আমরা শ্রেণী ব্যবধান 5 ধরে আমরা কিন্তু শ্রেণী ব্যাপ্তি তৈরি করেছি এবং এই শ্রেণী ব্যাপ্তির সাহায্যে আমাদের 144 পেজে যে গাণিতিক সমস্যাটি ছিল সেই গাণিতিক সমস্যাটির সমাধান এখানে দেওয়ার চেষ্টা করলাম ওকে এখন আসো দেখো আমি যদি তোমাদের একটু হেল্প নিতে চাই সেই ক্ষেত্রে তোমাদের এই ট্যালি চিহ্ন বা এটা দিয়ে আমি একটু যদি বলতে চাই 3 তারপরে 5 এরপর আসো দেখো 2 এরপরে পাচ্ছি 5 এরপরে পাচ্ছি দেখো 5 এখন আমি এই সারণি থেকে যদি বলতে চাই আমরা লেখচিত্র কিভাবে আঁকব ওকে আয়তলেক আমরা কিভাবে পাবো যেটি তোমাদের দেখো 145 পেজের যে সারণি আছে এই 145 পেজের আমি তোমাদের আয়তলেক এখানে আঁকব আয়তলেক কম্পোনেন্ট ক্ষেত্রে আমাদের যে নিয়ম সমূহ আছে সেই নিয়ম সমূহ এখন তোমাদের সামনে আমি একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা একটু খেয়াল করো যে আমরা যে গাণিতিক সমস্যাটি পেলাম এই গাণিতিক সমস্যা দেখো আয়তলেক বলতে কি এখানে তোমাদের যদি আমি এভাবে বলি আমি এখন 145 পেজে আয়তলেক আঁকব দেখো আয়তলেক আয়তলে কম্পোনেন্ট ক্ষেত্রে আমাদের যে বেসিক বিষয়টি জানা দরকার সেটা আমি এখন তোমাদের আলোচনা করার চেষ্টা করছি দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি খাড়া একটি রেখা টানলাম এরপর দেখো এখানে আমি ভূমি সমান্তরালে আরেকটি রেখা টানলাম দেখো তাহলে আমি যদি এটি বলি দেখো x এখানে o দিলাম x ড্যাশ আর এখানে দেখো y o y ড্যাশ আমি দিলাম বা তোমরা যদি বলো যে স্যার আমি ক এখানে প এখানে এটার পরিবর্তে খ লিখব ক খ রেখা যদি লেখো আর এখানে যদি বলো স্যার আমি গ লিখব রেখা এখানে আমি ঘ রেখা লিখব সেটাও লিখতে পারো যেটা লেখো কোনো সমস্যা নেই দেখো ক প খ আমরা যদি বলি ক প খ আমরা এটিকে বলবো দেখো আনুভূমিক রেখা আনুভূমিক রেখা অর্থাৎ এটাকে যদি বলা হয় ভূমি বরাবরই রেখাটি আছে দেখো ক প খ আমি এক্স ওয়াই আমি বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে তোমাদের জন্য একটু সুবিধা হবে এখানে ও বাদ দিয়ে দিলাম এখানে ওয়াই বাদ দিয়ে দিই ওকে তাহলে এখানে আমি দেখো আর ক প খ দেখো ক প খ আর গ প ঘ একটু খেয়াল করো গ প ঘ এটি কিন্তু উলম্ব রেখা বা লম্ব রেখা উলম্ব রেখা বা শুধু আমরা এটা লম্ব রেখা বলতে পারি লম্ব রেখা ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে যদি গাণিতিক সমস্যা সমাধান দেখো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের জন্য অনেক সুবিধা হবে ওকে 
লক্ষ্য করো তাহলে আমি এই ক প খ একটি রেখা নিয়েছি যেটিকে বলছি আনুভূমিক রেখা অর্থাৎ ভূমি বরাবর রেখা আর গ প ঘ এটি আমি বলছি উলম্ব রেখা বা লম্ব রেখা যেমন আমি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি এই যে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এটি লম্ব আকারে আছে আর আমি যে হাত এবার দিয়েছি এটি কিন্তু দেখো এই হাত এটি এই হাতটাই কিন্তু আমাদের আনুভূমিক বরাবর বা আমি যে দাঁড়িয়ে আছি আমার ফ্লোরে এই ফ্লোরটা কিন্তু ভূমি সুতরাং এখন যদি আমি এখান থেকে এই অংশটুকে তোমাদের বাদ দিয়ে দিই এই অংশটুকু বাদ দিয়ে দিলে দেখো এখানে আমি প নিয়েছিলাম তাই না এখানে দেখো যখনই আমি এই অংশটা বাদ দিচ্ছি তখন দেখো এই ডান হাত আর এই মাথা এই অংশটুকু থাকছে এই অংশটুকু নিয়ে আমরা কি করব বলতো আমরা এই অংশটুকে আমরা আয়তলে কঙ্কন করব কিভাবে আয়তলে কঙ্কন করব তোমাদের আগে যে আমি সারণী পেলাম পাঁচ থেকে নয় তাহলে পাঁচ ব্যবধানে কিন্তু দেওয়া আছে তাহলে আমি এখানে কি করব দেখো তো তাহলে এখানে পাঁচ পাঁচ ব্যবধানে নিব দেখো প্রত্যেকটা আমি পাঁচ ব্যবধানে নিয়ে নিচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন এমন হতে পারে যে স্যার আমাদের এই এই রেখাটা একটু বাঁকা হয়ে আছে আমি একটু লম্ব আকারে যদি নিই তাহলে তোমাদের জন্য চিত্রটা খুব সুন্দর হবে দেখো এখানে আমি গ নিয়ে নিলাম তাহলে এই যে এই ঘরটা এই ঘরটা মূলত পাঁচ থেকে নয় ওকে এরপর দেখো এই ঘরটা আমরা দশ থেকে চোদ্দ আমরা এবার লিখে নিব এই ঘরটা দেখো পনেরো থেকে উনিশ আমরা নিব আর এই ঘরটা নিব দেখো বিশ থেকে চব্বিশ পর্যন্ত আমরা নিব ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে আমরা নিব দেখো পঁচিশ থেকে উনত্রিশ পর্যন্ত আমরা এই ঘর নিয়ে নিব আমি তোমাদের এই ক্লাস নেওয়ার পরে আমি চেষ্টা করব যে তোমরা যারা ক্লাসগুলো দেখছো সুন্দরভাবে বুঝতে পারছো কি না ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন একটু লক্ষ্য করো আমি কিন্তু আগের যে ম্যাথে পাঁচ থেকে নয় পর্যন্ত আমরা তিনটি সংখ্যা পেয়েছিলাম এখান থেকে আমরা যদি এইভাবে লিখে নি দেখো এখানে এক দিলাম এটি দুই এটি আমরা তিন চার পাঁচ ছয় নিলাম সমান দৈর্ঘ্যের এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে পাঁচ থেকে নয় পর্যন্ত আগের যে গাণিতিক সমস্যাটি পেয়েছিলাম পাঁচ থেকে নয় পর্যন্ত আমাদের সংখ্যাতে মত তিনজন শিক্ষার্থী ছিল তাহলে তিন আমরা কিবা পাবো তাহলে আমরা দেখো এই শ্রেণীতে আমরা লম্ব বরাবর এভাবে উঠব তিন পর্যন্ত উঠব উঠার পর লক্ষ্য করো পাঁচ থেকে নয় পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো পাঁচ থেকে নয় পর্যন্ত এখানে তিনজন শিক্ষার্থী ছিল পাঁচ থেকে নয় পর্যন্ত যার কারণে আমার এই তিন পর্যন্ত দেখো উঠেছে এরপরে দেখো দশ থেকে চোদ্দ পাঁচজন তাহলে দশ থেকে চোদ্দ যদি হয় তাহলে পাঁচজন আমার এই রেখাটা দশ থেকে চোদ্দ দেখো এখানে একটি রেখা এখানে আমাদের দশ থেকে চোদ্দ মধ্যে ছিল পাঁচজন ওকে তাহলে এটিকে আমি এভাবে করে পাঁচজন শিক্ষার্থী ছিল এই শ্রেণীতে সুতরাং দেখো এক একটা প্রতিটাই কিন্তু এক একটা আয়ত দেখো পাঁচ থেকে নয় পর্যন্ত এটি একটা আয়ত দশ থেকে চোদ্দ পর্যন্ত এটি একটি আয়ত হচ্ছে ওকে এরপর আস পনেরো থেকে উনিশ দুইজন শিক্ষার্থী ছিল তাহলে পনেরো থেকে উনিশ পর্যন্ত দুইজন শিক্ষার্থী ছিল বলতে এখানে আমি বামে যে এখানে আমরা এই সাইডটা লিখে নিব যে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আমরা লিখে নিব এখানে আমরা এখানে সংখ্যা লিখে রাখতে পারি ওকে আর আমরা নিজ বরাবর এই এই বরাবর আমরা লিখবো দেখো শ্রেণী ব্যবধান আমরা এটা লিখতে পারি দেখো শ্রেণী ব্যবধান ওকে আমরা এই বরাবর শ্রেণী ব্যবধান দিলাম আর সংখ্যা বরাবর আমরা এভাবে এটা আমরা সংখ্যা দিলাম ওকে এখন দেখো বিশ থেকে চব্বিশ পর্যন্ত তাহলে বিশ থেকে চব্বিশ পর্যন্ত আমি দেখতে পাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো 
20 থেকে 15 থেকে 19 পর্যন্ত দুইজন শিক্ষার্থী ছিল 15 থেকে 19 পর্যন্ত দুইজন শিক্ষার্থী ছিল এরপর আসো দেখো 20 থেকে 24 পর্যন্ত পাঁচ জন শিক্ষার্থী তাহলে 20 থেকে 24 পর্যন্ত আমরা পাঁচ জন শিক্ষার্থী পেলাম এই যে 20 থেকে पांच जन शिकार्ती जो तो हमरा ए पो गौपो ए उलंबोडे खाटे ए उलंबोडे खाटे हमरा संख्या बा शिकार्ती संख्या हमरा धोरे नहीं से एवं एक दो तीन पौधी ची सुमान दोरबो पर हम राग बो देखो पांच पौन तो हमरा देख देखे से दोष थे के चौदह पौन तो पांच जन शिकार्ती सिलो शुद्रांग आयतोले पांच पौन तो उठे से ब पौंछिश थे के उन्नतीश पांच जन सिलो तो ले पौंछिश थे के उन्नतीश एक बार तो हमारे पांच जन शिकार्ती सिलो ओके फिर शिकार्ती रहा खूब मनोजुक शक्ति तुम लाइट ही देखो देख ले पुस्ते पार बे ओके एटी किन तो लो हमरा आगे से गणितिक समस्ते समाधान दिए सिलाम शे गणितिक समस्या समाधान है देखो एक आयत तोले एक उन प्रश्नों से जब आयत तोले क्या नो बोला होता है हम लोग जो दी पास थे के नौ बोन तो कोई कोई जोन नहीं सिलाम और तब तीन जोन शिकार्ती पे सिलाम क्या लग रहा हो निशों दे एक एक आयत तो क्या लग रहा हो एक एक ठीक इन तो आयत तो ओके बा ऐटी क्या हमरा बोलते पार बोलता को उत्सोता बोलते पार बो दोरगो बा उत्सोता एक टू ख्याल करो आ नीचे ऐटी कितु प्रोस्थो बा हमरा ऐटी देखो ये आयतोले ये आयतोल कितु देखो ऐटी कितु दोरगो आरे आ नीचे तक कितु प्रोस्थो जब ना हमरे कने पास थे के नौ बंदो नहीं सिलाम बैबुधार बैबुधार कोतो सिलो बोलो प तीन जोन शिक्षार्थी सिलो तो लोगों को प्रति टी आया तो लग किंतु अमर जे लेखों सी चौकलाम एक ने एक दो तीन चार पास पास टी अमादर आया तो लेकर से तब मने एक ने पास टी आया तो आकर हुए से तुमने एक चूज दे बोई टी लोगों को तुम्हादर बोई लेखा से आया तो लेक ऑन कोने पौध दो थी तो लेखने एक आयतोले कौन कौन हैं? पौधों थे। तले तुम्हारे मेन बॉय देखो, ये खाने तीन टी पॉइंट आसे, लोगों को रो आनुभवी कॉक्को पर पर पास घर पर पर दाग दिए सिम नहीं तो कोरी। आमिंग ही तो देखो पास घर पर पर दिए किंतु आनुभवी प्रेक आगे देखे सिला मामी चीन नहीं तो कोरे सी खड़ा दाग दिए जेटा में खड़ा ओको पर वो शिक्षा थी शंका जेठी देखो एक ने शंका लिखे सी चिन्नी तो करा पर दाग दी जनों शौकोल शंका लेखो सिटे थाके ताले देखो अमर खड़ा पर वो अमर शिक्षा थी शंका जैसी एवं आमी एक ना आर्टी इम्पोर्टेंट पॉइंट आलोचना करा आये तो ले कौन कौन कोडी जा प्रोस्थे स्ट्रेनी व्यवधान � प्रतिटी पोस्ट है किंतु अपना सेनी व्यवधान नहीं है सी ये पोस्ट है देखो पास थे के नौ पढ़े आये तो लेके पोस्ट है देखो दोष थे के चौदह ये प्रतिटी और देखो आये तो लेके हम लोग देखें सी पुनः थे के उन्नीस पौन तो हमारे अर्थात पोस्ट हो बड़ा बड़ा हम लोग की पावो सेनी व्यवधान आर इखने शिक्षार्थी शंका होगे, ओके प्रिय शिक्षार्थी रा, तले तुम्हारे लिए खाने से एक सौ पौंछतालीस पेजे, देखो, जब बोला है से आये तो ले कौन कौन पोस्ट पर मासे कोनो फाक रखा जावे ना, आमी किन्तु देखो आये तो ले कौन कौन रखे थे, कोनो फाका रखी नहीं, खूब क्लोज कोडे किन्तु एक ऐसे, तो एगुलो किन्तु ये आयतों लेकिन तो पंचम से निशिकार्य तेज जनों को भी इम्पोर्टेंट एक टी विषय तो अपना अनेके सुंदर बाबा तो आपते पालो ना ओके प्रयोग शिकार्य तेरा तासरा तुम्हारे दर बोल बो जब तुमरा सुंदर बाबे आयतों लेकुलो आग बे एवं चेष्टा कर बे जब आयतों लेकुलो 
আকার জন্য তোমাদের যথেষ্ট পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে আয়তলিক আকার জন্য তোমাদের এই যে শ্রেণীগুলো এই শ্রেণীগুলো সুন্দরভাবে তোমাদের সমান দৈর্ঘ্য নিতে হবে এবং এখানে আমি বলেছি যে লম্ব বরাবর এবং এখানে আনুভূমিক বরাবর আমি প্রাথমিক অবস্থায় একটি দুইটা পরস্পর লম্ব সেদি সরলেখায় গেছিলাম তারপরে বামের দুইটি লম্ব সেদি সরলেখা মুছে দিয়ে আমি শুধুমাত্র ডানের এই অংশটুকু রেখেছিলাম এবং আজকে আমি চেষ্টা করেছি দেখো তোমাদের যদি বলতে চাই আজকে আমি তোমাদের চেষ্টা করেছি যে কোনো উপাত্ত থেকে আমরা কিভাবে শ্রেণী সংখ্যা পেয়েছিলাম শ্রেণী ব্যবধান তৈরি করলাম তারপর ট্যালি চিহ্ন দিলাম এরপর গণসংখ্যা দিয়ে আমরা টোটাল শিক্ষার্থীর সংখ্যা ট্যালি চিহ্নের মাধ্যমে আমরা মোট কথাটি আমরা কিভাবে পেয়েছিলাম এটি আলোচনা করলাম এবং ওই আমাদের শ্রেণী ব্যক্তি বা শ্রেণী ব্যবধান থেকে আমাদের সারণী থেকে আমরা কিন্তু দেখো একটা আয়তলে কঙ্কন করলাম ঠিক আছে এটি আয়তলে বাইটিকে তোমাদের স্তম্ভ বলে তোমরা বলতে পারো তো তোমরা দেখো তোমাদের একশো চুয়াল্লিশ পেজ একশো পঁয়তাল্লিশ পেজের আয়তলে কাছে দেখো প্রথমেই কিন্তু আমি ফাঁকা রেখেছি আমার এই পথ প থেকে ক পর্যন্ত আমি দেখো একটা ঘর ফাঁকা রেখেছি এই কারণে পাঁচ থেকে নয় শুরু হয়েছে পাঁচ থেকে যত সংখ্যা শুরু হয়েছে সুতরাং আমাদের একটু ফাঁকা রাখতে হবে যদি এমন হতো যে শূন্য থেকে যদি এমন হতো যে শূন্য থেকে যদি বলা হতো চার তাহলে কত হতো তাহলে এখান থেকে একদম শূন্য থেকে আমাদের আয়তলে কাটতে হতো সেক্ষেত্রে তোমরা চেষ্টা করবা যে তোমাদের মেন বই দেখো একশো সাতচল্লিশ এবং একশো আটচল্লিশ পেজে তোমাদের যদি বলি পেজ একশো সাতচল্লিশ এবং একশো আটচল্লিশ পেজ দেখো পেজ একশো সাতচল্লিশ একশো আটচল্লিশ এই দুইটা পেজে তোমাদের যে গাণিতিক সমস্যা সমূহ আছে এই গাণিতিক সমস্যা সমূহ সমাধান তোমরা দেওয়ার চেষ্টা করবা একশো একশো সাতচল্লিশ আটচল্লিশ না সরি একশো সাতচল্লিশ একশো ছেচল্লিশ এবং একশো সাতচল্লিশ এখানে হবে একশো ছেচল্লিশ এবং একশো সাতচল্লিশ একশো ছেচল্লিশ এবং একশো সাতচল্লিশ পেজের এই গাণিতিক সমস্যা সমূহ তোমরা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করবা ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যদি দেখো একশো ছেচল্লিশ এবং একশো সাতচল্লিশ পেজের গাণিতিক সমস্যায় অনেকগুলো প্রবলেম আছে তোমরা এখানে সারণি তৈরি করবা এবং এই সারণি থেকে আয়তলে অঙ্কন করার চেষ্টা করবা এবং তোমরা ভালোভাবে পড়াশোনা করো এবং তোমরা সুস্থ থেকো ভালো থেকো নিজের প্রতি খেয়াল রেখো এবং বাবা মা যেভাবে বলে সেভাবে তোমরা শোনার চেষ্টা করো এবং পড়াশোনা জন্য সুস্থ মন এবং সুস্থ থেকে পড়াশোনা করো এবং দোয়া করি তোমরা ভালো থাকো আমরা ভালো থাকি সে প্রত্যাশায় এই ক্লাসের ইতি টানলাম আল্লাহ হাফেজ